Dobrý den. Tak, my vlastně, já navážu, protože to bylo moc hezký, děkuji Bernardovi, jestli tady ještě někde sedí. My vlastně nastupujeme tam, kde Bernard není, nebo kde nejsou ty architekti, kterým by se to povedlo. A teď nás zavolají a říkají, hele, nám se to ne, úplně nepovedlo v té budově, tak kdyby jste byli tak hodní a přišli jste nám to udělat na té zahradě a v tom parku. Takže... A nejde to jednoduchý úplně, protože často jsou to představy, které přicházejí z vedení nebo takový ty HR, který nás přivolají a říkají, my nutně potřebujeme pro ty naše lidi konečně nějaký prostředí, v kterém se jim bude dobře jako pracovat. My chceme, aby relaxovali, aby byli uvolnění a tak dále. My začneme projektovat a pak zjistíme, že to jejich vedení na to není úplně nastavený. Jo? Že oni tam ty hamaky zavěšený a ty různé postele venku a tak dále jako v podstatě zajou prázdnotou, protože, každý, protože ta politika nebo řekněme ta nálada, v tom týmu není taková, aby si ty lidi opravdu šli odpočinout. To znamená, že já vždycky říkám, opravdu se připravený na to, aby ty nádherné místa, ty klastry, které tady jsou proto, aby si lidi spovídali one to one, aby tady jedli venku a aby nenutně pracovali. Opravdu ta atmosféra, to DNA té firmy v tuhle chvíli je takový, když zjistíme, že jo, a setkáme se i s vedením, tak přicházíme na to, že je to dobrý prostředí pro nás, aby jsme předvedli něco, co opravdu zvedne, řekněme, tu kreativitu, o které jsme se tady dneska bavili i v těch venkovních prostorech, protože zahrada má na rozdíl od budov tu velkou výhodu nebo park, že je ještě o něco flexibilnější. My tam máme mnoho motivací, který uvnitř nemáte. Tam je prostě čerstvý vzduch, je tam prostor, je tam, je tam zeleň, je tam obrovská proměnlivost. Už to, že v podstatě zprostředkujeme vlastně tím pracujícím pohled z oken, kde se něco mění bez ohledu na to, co v podstatě oni zažívají vevnitř, což já si třeba, já musím říct, že takový ty těch pár kytek vždycky v těch kancelářských budovách je spíš pro mě jako smutných, než že bych z toho měl velkou radost, ale to, co můžeme udělat venku, kde si ty lidi jdou odpočinout opravdu ven, to si myslím, že opravdu stojí za to a tam můžou relaxovat. Já trošku půjdu na to z jiného ranku dneska a z toho, že Zahrady a parky jsou pro lidi. Tohle je můj tým. My jsme zahradnický ateliér Flera. Mám dneska 30 lidí zhruba a opravdu v podstatě děláme od privátních zahrad až po parky a velký developerský projekty poměrně po celém světě. A Vycházíme teda, já jsem úplně začal v tom privátu. První věci, které jsem v životě dělal, byly soukromí zahrady. A soukromí zahrady i dneska pro mě jsou úplný základ, který mě baví a který mě vede. A i v momentu, kdy dostanu zakázku parku, tak je pro mě zase důležitý ten člověk. Což, což neznamená v žádném případě to, že by pro mě nebyla zásadní návaznost na krajinu, návaznost na architekturu, na město jako takové. To, samo, to musí být samozřejmostí, ale ten člověk je důležitý. A musím říct, že ten sektor třeba těch kancelářských prostor, když jsem pochopil, že vás tady možná dneska budou bavit trošku víc, než jsem si úplně myslel, když jsem si připravoval tu prezentaci, tak ten je ještě docela jednoduchý, protože vy si uděláte mítingy vlastně se zástupci těch firm, přijdete na to, jak tam, jak tam chodí staří lidé, jaký mají zájmy, jestli rádi cvičí nebo radši rádi, rádi odpočívají, přijdete na to a ušijete to jim, důležitý je ptát se. Když se ptáte a zapojíte lidi, pro který děláte park nebo zahradu, tak víceméně máte docela jakoby vyhráno. Když se neptáte a jedete si sám jako architekt, já vím všechno, nikdy to dobře nedopadne. Těžký a problematičtější to začíná v momentu, kdy se dostanete do veřejného sektoru. Tohle je teď park, který se jmenuje Žižkovo náměstí, který jsme tak jako už půl roku před podpisem smlouvy. Ono to není úplně jednoduchý s těmi úřady, kdo z vás s nimi nikdy dělal. A tam se začnete ptát, pro koho vlastně ten park chcete vytvářet. Protože tam chodí opravdu od maminek z batolaty přes, přes důchodce a vy musíte vytvořit něco, co bude v, té dané, v tom daném prostoru zajímavý vlastně pro všechny a co tam hlavně ty lidi uh, přivede. Protože my vnímáme jako vítězství, když přijdeme do toho parku po pár letech a ten park je opravdu plný lidí. Já tady koukám na ty hodiny, super, že jedou. Uh, Musím říct, že, že bylo ne, ne, neobyčejně zvláštní, když jsme se potkali potom se zástupci různých politických stran, protože tam to bylo opravdu notně projednávaný, ten Žižkovský park, a spoustu z nich nám říkalo, že tam jako nechtějí lidi. Že prostě jako hlavně, co tady, a vůbec, a já jsem říkal, hele, Žižkov je super čtvrť, pojďme, pojďme to zvednout, dik je to skvělý, ať se o vás ví, dik pojďme to ukázat. A oni, ale my nechcem, aby se o nás vědělo. Jako. Tak to, to, je, to byl těžký docela, jako, musím říct, soupeř. Tady třeba, když jsme ukázali tady ten kanál, tak se zvedl zástupce tam komunistické strany a řekl, že si mu připadá, že se tam ty lidi rochní jako roši a že to je v podstatě asi poslední věc, kterou by v tom parku jako 
takovým chtěl. Když jsme ukázali reference z Londýna, z Amstru, ukázali jsme mu, že se takhle dneska žije, že prostě opravdu se to otáčí, to je nám tak, tak kroutil hlavou a říkal, že tam teda on nikdy nepojede a že prostě již ho nezajímá. Takže prostě mění se to. Tím, že, jak jste viděli, mám 30 mladých lidí v ateliéru, tak já vnímám i to, že mi dneska ty lidi chodí úplně jinak do práce, než jsme chodívali my. Musím vnímat prostě flexibilitu, která se děje. A není to tak, že si teď řekneme, tak super, 25-letí lidi po škole mají takovýhle požadavky. Oni jsou flexibilní, oni nepřijdou s nějakýma požadavkama, ale ty jejich požadavky si každý rok měnějí. Jo? Ten prostor, to je to, co podle mého názoru dává tu generaci Z, to, že je generací Z. Nicméně zpátky k tomu parku. Samozřejmě, dneska architektura, zač, každá architektura začíná analýzou. H- historický, že jo, tamhle prostě departmenty, prostě každý se k tomu vyjadřuje. My jsme dostali, tady byly nějaký původní stopy historický a všichni očekávali, že teda ta flera přijde s tím, hlavně se naváže na tu historii. Na Češ my jsme zjistili, že tyhle stopy, které tady jsou, tak jsou naprosto dneska nefunkční, protože ten park je kompletně celý obestavený auty, lidi tam úplně jinak chodí, prostě je tam škola, která je plná mladých lidí. Prostě funguje to úplně jinak, ale přitom celá ta společnost byla nastavená na to, že pojďme přece rekonstruovat to, co už tady máme. A to je právě přesně, bohužel, naprosto nesprávná cesta, protože je tady prostě turbulentní vývoj toho, co se děje a neříkám, že není dobrý to znát, my musíme vědět, z čeho vycházíme a a moc krát nás ta historie vede, ale zároveň pro mě daleko důležitější je ten člověk a to znamená uspokojit v podstatě jeho potřeby a dostat tam ty lidi, kterým tam bude dobře. Takže tohle jsme naštěstí roštípali tím, že prostě za války se tam stejně vytvořila obrovská nádrž plná vody a v podstatě ta historie nebyla zase tak dlouhá, aby jsme na ní museli navazovat. Nicméně, to, co bylo pro nás velmi zajímavé, je tam vyšší umělecko-průmyslová škola, taková umělecká, Nejvíc prostě, tam je, tam je narváno prostě dětma, kteří jsou kreativní, kteří chodí prostě, kteří dělají sochařinu, dělají malířinu, prostě nes, nesmírně prostě na, na, jakoby nadšený lidi. Tam jsme přišli, dostali jsme obrovskou podporu od nich, že jim v podstatě tohle to chybí, že jim chybí plenér, kde by mohli vystavovat svoje díla. A, a, a zjistili jsme, že to na tom Žižkově není, že vůbec prostě se nepracuje s uměním, ve, s uměním ve veřejném prostoru. To je samý černý všude, prostě, protože ten je in, tak ho všichni všude ukazují. Ale že je tady spoustu šikovných lidí, mladých, kteří by se rádi ukázali, to jako bylo každému jedno. A pan ředitel a celý to vedení to totálně kvitovalo a najednou to prostě šlo, najednou bylo prostě zajímavý, že oni budou mít prostor, v kterém budou moct vystavovat svoje díla. Zkusili jsme propojit tuhle školu s tím parkem. Spoustu lidí se zvedalo, když jsme jim říkali, a my, my si myslíme, že právě pro tyhle ty pubertáky v uvozovkách starší ty teenagery, tady nic není, tady máte spoustu dětských hřiště, tady spoustu uh, různých tělocvičných věcí pro seniory. Viděli jste někdy seniory, že by na tom cvičili? Skutečně. Uh, toho tady máte spoustu, ale. To, že chceme udělat něco pro týdny, to nikoho nezajímá, protože všichni to odbyli tím, stejně tam budou chodit kouřit. No a co? Tak ať tam chodí kouřit. Mají kouřit ve škole, na záchodech, nebo kde? Prostě to je tak. A je to jenom, že jsme si kladli otázky, pro koho to fakt chceme udělat, a ne, že jsme se prostě za, jako zavřeli do toho, že park by měl být historizující, patřit na Žižkov a všechno by mělo být také mělo být. Ne, jsou tam lidi, jsou tam noví lidi a ty lidi by to měli využívat. Takže jsme šli formou. Hodně zalesněného, hodně zastromovaného parku, to je taková axoška, jenom aby se to viděli ze zhora. Přesně jsme si kladli otázku. Teď je tam takový jako travnatá, vyčuraná od psů, travnatá, opravdu by se si tam nelehli nikdy v životě. Tak jsme tam udělali velký mlatový plochy, plný stromů, aby tohle to všechno bylo v podstatě takový jako náměstí k životu. Ano, nechali jsme tam jeden luxusní trávník celkově s trávníkama, ať už jsou to developerské projekty, nebo jsou to parky, jako by klasický městský parky. S trávníkama se to hrozně přehání, protože na ty parky se vám fakt nechce. Ve finále je to plocha, která dí Díky, díky pejskařům, já jsem pejskař, miluju psy, ale co se týká trávníků prostě v městských parcích, tak bych fakt do nich nešel. Ani za sucha. <laughs> takže, takže je tady jeden takový prostě opravdu vymyšlený trávník a jinak to víceméně funguje tak, aby se všude dalo být, byli jste pod korunama stromu, byl to svěží, příjemný, krásný park. Tohle je v podstatě jedna, jedna z jednoduchých vizualizací, které jsme tam prezentovali. To znamená, když s mobiliářem, pojďme pracovat s mobiliářem, který už sám o sobě je umění. Přátelé, já znám spoustu suchařů, kteří mají svoje ateliéry narvaný uměním a nevědí, co s tím udělat. Prostě a budou šťastní, když to budou moct někde vystavit, když to bude vidět a následně to budou moct třeba prodat. Práce samozřejmě s tou topografií, která tam jakoby pro ně byla takovým jako nevýhodou, tak jsme si řekli, nepojďme, propojíme to schodama. Ty schody sami o sobě budou bezvadným prostě místem k sezení a, a vlastně k tomu, že tam ten život jako takový dostaneme. Kdo jste byl v poslední době v Barceloně, takových parků, je tam prostě mraky, protože jsou to mimochodem parky, 
který perfektně fungují s tím ekologickým aspektem, který dneska, který dneska zeleň musí nabídnout. To znamená, jsou teda sustainable, o tom ani nemluvím, protože to už dneska je nutnost. To prostě jako, je, jako, jako, že park musí být zelený, tak musí být sustainable. Nikdo neudělá park, který neumí zpracovávat dešťovou vodu, nikdo neudělá park, který špatně pracuje se zeminou, nikdo neudělá park, který, do kterého se sypou prostě tuny chemie. To, to už dneska vůbec o tom tady s váma mluvit nebudu, to všichni znáte. Ale že ten park jako takový musí fungovat pro lidi, to ku podivu stále ještě není úplně zažitý. Jo? Uh, jo, tady, tady to bylo s tím rochněním. To byla samozřejmě nadsázka, ten pán to nepochopil, ty holinky, trošku se lek, co se tam, co se tam kolem toho bude dít. Uh, Ukážu vám další, Byly tady, jsou, jsou dneska možnosti parádní prostě vystavovat venku, venku, venku malby, venku kresby. Samozřejmě, že se ozvaly hlasy typu, typu vandalismu. Dokud to nebudeme zkoušet a nebudeme to do těch měst dávat a ukazovat lidem, že jsme velkorysí, tak ten vandalismus prostě bude, protože to budou prostě výjimečný nějaký prostě prvky, které prostě se zničejí. Je potřeba otvírat tyhle ty diskuze, jinak to tady prostě pořád bude vypadat jak za krále klacka venku a ty parky vypadat tak, jak teď vypadá, jo. Samozřejmě prostě pak se nabízejí prostě záchody. Velký problém. A kdo sám o ty záchody se bude starat? Přátelé, máte tady prostě stovky studentů a lidí, kteří budou prostě rádi, si přijdou na to kafíčko, prostě budou tam fungovat. Nevěřím, že nenajdete nájemníka, který se tam bude chtít prostě aspoň na sezonu otevřít uh, svoj, svoje místo, kde bude vydávat, plus prostě vedle toho povede záchodky. Všechno je řešitelné, jenom se prostě musí zkrátka dobře chtít. Tak, koukám na hodiny, ty teda tečou mnohem rychleji, než tekly Bernardovi, ale v pohodě. Uh, tak v podstatě tohle to byl park v Košicích, navzevali jsme ho Trnava Flow, opravdu dlouhý park, který přesně na začátku byl vymyšlený tak, nebo byl, zadání bylo, udělejte prostě park, který je transitní, je potřeba s ním procházet a my jsme přišli s tím, že jsme vytvořili spoustu jako klastrů a různých právě místeček, kde se dá zažívat opravdu spoustu věcí, protože ten, tam není žádná jiná zeleň, ty lidi nemají žádný jiný park a mají lineární park, který může být buď to jenom průchodem, anebo prostě pro ně bude zážitkovou záležitostí. Skončili jsme druhý, protože to bylo příliš drahý na realizaci. Dalo se to dělat i po částech, ale prostě tak to je taková byla politika toho místa. Dneska vůbec tyhle ty trvalkový výsadby, s kterými se asi setkáváte všude ve městech, to je prosím vás bezvadná věc, protože to opravdu potřebuje, když je to dobře navrženo, minimum vody, je to, je to dynamický. Odpuste tomu a zkuste společně s námi trošičku lobovat za to, aby ty lidi, kteří pak nadávají na to, že to je suchý přes zimu a je to ošklivý, zkuste jim říct, jak pěkný je to potom přes rok. Jo, to je něco za něco, ono to nemůže být stále zelený jako nějaký tamhle kleček na jižním městě. To tak není, ale na druhou stranu vám to dá takovouhle parádu prostě v průběhu celého roku. Noční scénérie je paráda. Tak, tohle je jeden velký projekt, který teď dokončujeme. V Košicích, možná znáte, možná se slyšeli o projektu, který se jmenuje Sakura. Udělali jsme ho se skupinou, se skupinou TE, což jsou developeři. A je to, je to, řekněme, projekt, který má ambice Bosco Vertikale, jestli jste někdy slyšeli, což je super věc, teda úžasná, my tady s těma stromama zase tak nepracujeme. Nicméně má ambice být jako, jako možná nejzelenější projekt k bydlení v Praze v rámci, v rámci takovýhle, takovýhle bytového komplexu. Je s tím samozřejmě spojeno spoustu pro nás, pro všechny novinek, jak pro nás, tak pro developera, protože, jak víte, kdo z vás developeřinu trošku zná, ta zeleně je ta první věc, na kterou developer většinou sahá, když zjistí, že stavba je dvakrát dražší, než čekal. Tak pak je to ta zeleně a říká, hele, musíme, ty stromy budou menší a tohle, tamhle to hlavně, ať kde bydlet, Tady to samozřejmě nejde. Tady se ten developer trošku jako v pozitivním slova smyslu chytil do pasti, protože to má být zelený a když to zelený nebude, tak ten projekt ztrácí prostě svoje hlavní jméno a svoje, svoje hlavní poslání. Takže uh, myslím si, že se máme na co těšit. Sledujte to, mohlo by to být fakt dost, dost, zajímavá, dost zajímavá stavba v Praze, kde my přesto, že se jedná o bytový dům, tak se snažíme ho obalit do zeleně stromy. To je to, co chybí ve městech. Sázet hodně stromů těm jednotkám, developerským bydlícím to strašlivě pomáhá a se s tím jako šetří ze stromama celkově, jakoby, ať už ve městě nebo v developerských projektech, protože se stále jede taková ta zažitá věc, jak ten strom bude velký za 35 let. Přátelé, za 35 let to náměstí bude pravděpodobně fungovat úplně jinak a ten developerský projekt s největší pravděpodobností taky. Typický pro naše stvárnění developerských projektů je to, že vytváříme takzvaná společná vlastně sezení, společné místa, které nabídnou lidem něco jiného, než jim nabídnou jejich byty. To znamená, přijde za váma prostě rodinka s kámošem a chcete si venku opíct maso nebo si tam posedět u ohně. Ten správný moderní projekt vám to musí dovolit a musí to být tak dokonale v podstatě jakoby stabilně vymyšlený, aby prostě, když po sobě základně uklidíte, tak ten, kdo půjde po vás, tak, tak ho to furt bavilo a neměl pocit, že musí něco uklízet. 
nabízet. Tohle to jsou sdílené prostory, které ta Sakura třeba zrovna má a je to prostě mlatová úprava, není to nic extrémně nákladného, ale přitom tomu, to tomu přináší obrovský, obrovský bonusy a máme zpětnou vazbu od developera, že, že jim to pomáhá hodně, že ta zeleň vůbec, jako kterou jsme k tomu udělali, jim pomáhá hodně to prodávat. Už mi to dopršuje, ale já ještě něco ukážu. Tady vidíte, že zeleň jako takovou jsme vytáhli i v podstatě do horních pater. Všechno je to prostě zkrátka dobře udělané tak, aby lidi byli v kontaktu se zelení, i když bydlí prostě v pátém patře. Ke každému z těch bytů, ke každé té terase jsme vytvořili takzvanou kartu bytu, kde ty lidi dostávají opravdu, co se v průběhu roku bude v rámci té jejich terasy dít, protože to pro nás byla jediná šance udělat tam něco krásného, aby nám tam ty lidi nevysadili ty tuje a nevobalili to těma tenisovými textíliemi, jako to často vidíte. To znamená udělat něco opravdu pěkný A dokonce snad přislíbili, že první dva roky to nechají být, to ne proto, aby jsme si to stihli nafotit, ale protože doufáme, že si na to zvyknou. Takže tohle to bychom si prostě představovali, aby fungovalo a když se, když se na tohle to nemyslí a nechají se tam tyhle ty jako vlastně ne úplně funkční, nepraktické záležitosti vlastně na ty klienty na samotný, tak vám jako architektům ten projekt často zkazejí. V pohodě, já jsem v klidu. <laughs> Víte, že to se mnou nic neudělalo. Jo, jo. Už jste, už jste v hodině. No jasně, tak jo, už musím, tak super, tak musím, tak, ne, tak... Já jsem vám jenom chtěl ukázat ty hodiny. Děkuju. Každopádně uh, moc děkuji Ferdinandovi za zajímavou přednášku nebo ukázku toho, co dělá. Uh, mě by hrozně zajímalo, co, jak to dopadlo s tím komunistou, ale nechme to stranou a pojďme rovnou na slajdu, protože nám začíná díky tomu, že jsem neviděl. Tlačit čas. Uh, jak jste řešili zavlažování v Sakuře? To mě mm. taky napadlo, protože hodně kytek. Uh, tak, co se týká, co se týká těch uh, balkónů a těch střešní zeleně, tak, tak ta prostě bez závlahy, když má být takhle bujná, tak bez závlahy prostě nejede. Je tam zásobárna dešťové vody, využíváme maximální možný dešťov, míře dešťovou vodu, která je dotovaná studničním vrtem. Takže nejde to bez závlahy. To, co je ve spod, kromě trávníků, umí být bez závlahy s tím, že první dva roky je potřeba to zavlažovat. To platí i pro každou zahradu. To znamená, jsou tam zahradníci, kteří nesou záruky, první dva roky zavlaží a po těch dvou letech by ta zahrada spodní to měla zvládnout, kromě toho, že občas ten trávník nebude mít tak krásně zelenou barvu, jako je teď. Hmm. Druhá otázka, jestli máte prostor reagovat na to, co lidé chtějí, nebo má autor prostoru lidem nabízet, co si myslí, že je zaujíme? To je kombinace, to je vždy kombinace. Každá první schůzka a je jedno, jestli proti sobě máte developera, nebo proti sobě máte městskou část, anebo proti sobě máte jednotlivce, začíná tím, že se pokoušíte zjistit, co on vlastně chce a co on potřebuje. Vyslechnete to, nasajete to, dáte mu svůj feedback na to, co si o tom myslíte jako takový a spolupráce nad každým projektem je v podstatě koordinace, kooperace obou dvou stran. Dobře. Ferdinand, moc děkuji. Bylo Nasi to rychlý a bylo to důrazný a učenlivý. Děkuji Díky, moc. Díky, hezky. Díky, na stranu. Na stranu. Tak asi to ode mě nebude překvapení, ale je to, je to exteriér, je to možnost vlastně pro zaměstnance, nájemníky, vylézt ven na slunce nebo na vítr nebo klidně nakonec i na déšť. Ať už to může být terasa, může to být zahrádka, protože si myslím, že tam ten prostor je často větší, otevřenější než je v kancelářích. To znamená, tam jsou fakt možnosti na to, kde se společně naobědvat, kde se společně sejít, kde třeba být i nakonec úplně sám v těch moderních open spacech. A myslím si, že ta zeleň to nabízí, včetně dynamiky a toho, že se prostě venku pořád něco děje, prostě kvete, opadává. Ten venkovní prostor z mého pohledu je obrovskou přidanou hodnotou a ve finále i za docela jako má malých nákladů pořizovacích ve srovnání s tím, kdyby se developer rozhodl stavět další místnosti, které tomu dostupu poslouží. Je to, je to developer od developera, to je jako s lidma, jako s klientem klasicky. Pokud máme už někoho trošičku jako tou spoluprací vychovaného a už ví, že pro nás je fakt důležité, aby co se řeklo a co se slíbí, tak to nakonec platilo, tak to jde poměrně dobře. V momentu, kdy narážíme na jakoby, nový partnerství s novým developerem, tak si vždycky na začátku pokoušíme v podstatě ty noty sladit, aby jsme pochopili, že my opravdu chceme tu zeleni nejenom, aby tu budovu prodávala po stránce marketingu, ale aby se v ní i dobře vydlelo. Nikdy nebyly tak, vnímají to i jako velmi silný marketingový nástroj, protože když to přeženu, tak to, že ten dům nebo ty kanceláře budou krásný, to se dneska předpokládá, ale ta zeleně je takový to, takový to, nadsto, to nadstavba, kterou můžete nabídnout a proto nás oslovují a jsou ochotní i do zeleně investovat daleko větší peníze než třeba 10-15 let zpátky.